ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾ സാക്കൾ ബിനോയ് വിശ്വം സോയ കെ ബാലൻ സോ ഇ പി ജയരാജൻ ശ്രീ ബിനോ കെ അഗർവാൾ ശ്രീമതി ടിങ്കു ബിസ്വാൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമായ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ രംഗത്ത് കൂടിയാണ് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നവനെ അതിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന വിപ്ലവകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികളിൽ കൂടി നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും മലബാറിലെയും ചില പ്രൊക്ലമേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സമയപരിമിതിയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അൻപത്തി ഏഴിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വന്ന സോ ഇ എം എസ് നേതൃത്വം നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആ ഭൂപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകൻ്റെയും കർഷക തൊഴിലാളികളെയും ഭൂരഹിതരായ ഇതര വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമമായിരുന്നു കേരള അഗ്രേറിയൻ റിലേഷൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പക്ഷേ ആ നിയമം നിർമ്മിച്ച് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ആ ഗവൺമെൻറ് അധ്യക്ഷനും അത് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ നിയമമായി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമമായി സ്റ്റേ ഓഫ് എവിക്ഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് എല്ലാവിധ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളും നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക ബന്ധ നിയമത്തിലേക്ക് പോയത് ഞാനതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല അതിനുള്ള സമയവുമില്ല കാർഷിക ബന്ധ നിയമം നമ്മുടെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ മാസം അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ മാസത്തിൽ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ആ കാർഷിക ബന്ധ നിയമം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നോട്ട് വൺ അനുസരിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് അത് റീകൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിനെ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ച നിയമം ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നേരത്തെ സൗ എ കെ ബാലൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിരിച്ചുവിട്ടു പിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ 
ശ്രീ പട്ടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോഴാണ് ആ നിയമം പ്രസിഡൻറ് തിരിച്ചയച്ചത് ഇവിടുത്തെ സഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം നിർമ്മിച്ച് തിരിച്ചയച്ചപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കുകളിലെ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കോടതി ഹൈക്കോടതിയും വിധിച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള റൈറ്റ് വാരി ടെനൻസ് ആൻഡ് കുടികിടപ്പുകാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് പക്ഷേ അത് പാസ്സാക്കി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ആ നിയമവും കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കാർഷിക ബന്ധ നിയമത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാർഷിക ബന്ധ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പരമാവധി ഉൾക്ക ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള നിയമസഭ ആലോചിച്ചത് അങ്ങനുണ്ടായ നിയമമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലെ ഇന്നത്തെ കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് അതിന് പ്രസിഡൻറ്റ് അനുമതി നൽകിയത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിലാണ് ഡിസംബർ അവസാനം മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആക്ട് വൺ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന നിയമത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ അൻപത്തേഴിലെ കാർഷിക ബന്ധ നിയമത്തിൻ്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധമായ പല ചട്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചില അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ കാർഷിക ബന്ധ നിയമത്തിൻ്റെ ചിറകരിഞ്ഞ ഒരു നിയമമായിരുന്നു ആ നിയമം അറുപത്തി മൂന്നിലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയാൽ കുടികിടപ്പുകാരനോടല്ല ഭൂ ഉടമയോടാണ് ആ നിയമത്തിന് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് പോലും ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളും അനുബന്ധമായ ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെടുവിക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതും കൂടി നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ സൗ ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സപ്തകക്ഷി ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ ദുർബലമായ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ കുടികിടപ്പുകാരന് അനുകൂലമായി പരമാവധി പുരോഗമനപരമായ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആലോചന അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ആക്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം നിയമപ്രകാരം കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി നിയമം ആ ആക്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ കൂടി കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ സമഗ്രമായി ഉടച്ചു വാർക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞു നല്ല ചർച്ച കേരള നിയമസഭയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ നിയമം ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയാതെ പോയി രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ 
അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി സൗ സി അച്യുതമേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആദ്യ പരിഗണന അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കി ഭരണഘടനയുടെ ഒമ്പതാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക അതിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അത് ഡിസംബർ മാസം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസമാണ് ആ നിയമത്തിന് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ഭേദഗതി നിയമത്തിന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് ലഭിച്ചത് ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഗസറ്റിൽ തന്നെ അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്പുഷ്ടീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് അത് കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അനുമതി നൽകിയ ആ നിയമം അതിൻ്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് വൺ വൺ സെവൻറ്റി എന്ന നിലയിൽ ആ ഡേറ്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകുകയും നിയമപരമായി കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ പാട്ടക്കാരൻ എന്ന വ്യവസ്ഥ ജന്മിത്വം എന്ന വ്യവസ്ഥ അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം ആ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരളത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ ഒരു സംഭാവന നൽകിയത് എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പഴയ നിയമവും അമ്പത്തേഴിലെ നിയമവും അറുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമവും ഒക്കെ ആ നിയമവും ഈ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസന് പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അതിൽ കുടികിടപ്പുകാരൻ്റെ ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ അവകാശം ഇറ്റ് ഷാൽ ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്യും മുൻപുള്ള നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെനൻറ്റും ജന്മിയും തമ്മിലായിരുന്നു ബന്ധം ടെനൻറ്റിൻ്റെ ഭൂമി വേണമെങ്കിൽ ജന്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് മറിച്ച ഈ നിയമത്തിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഗവൺമെൻറ് വിൽ അസൈൻഡ് ലാൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ആ ഭൂമി ടെനൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ടെനൻറ്റിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പട്ടയം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മണ്ണിൻ്റെ അധ്വാനിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ഉടമയാക്കി കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരന് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഈണത്തോടെ ഇമ്പത്തോടെ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആ കർഷകൻ്റെ ഹൃദയ താളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ ആ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൽ കൂടി ആ കുടികിടപ്പുകാരനെ മണ്ണിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി രണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം അൻപത്തേഴിലെ നിയമത്തിലും അറുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമത്തിലും കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ സീലിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അമ്പത്തേഴിലും അറുപത്തി മൂന്നിലുമൊക്കെ രണ്ട് തട്ടിലുള്ള സീലിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിൽ കൂടി ഭൂമിയുടെ പരിധി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് തട്ടിൽ അത് തീരുമാനിച്ചു എ ഫാമിലി ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ മെമ്പർ ഒറ്റയാൾ മാത്രമുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ മാക്സിമം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തീരുമാനിച്ചു ഏഴര ഏക്കറിൽ കൂ
ഒരാൾ മാത്രമുള്ള അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രമുള്ള കുടുംബത്തിന് കൈവശം വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്നാൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കുടുംബത്തിനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏക്കർ മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ഏക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സീലിംഗ് ഭൂപരിധി ഏർപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഫൈവ് ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് അഞ്ചോ അതിലധികമോ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിൽ അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈവശം വെക്കാവുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആറാമത്തെ അംഗത്തിന് ഒരേക്കർ വീതം മാക്സിമം അങ്ങനെ ഓരോ ഏക്കർ വീതം മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഏക്കേഴ്സ് ഇരുപത് ഏക്കർ എന്ന് അത് നിജപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിനും എത്ര പേരുള്ളതായാലും ശരി ഒരു കുടുംബത്തിനും ഇരുപത് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ കൈവശ ഭൂമി വയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ല അതിൽ കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സർപ്ലസ് ലാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭൂരഹിത കർഷകന് ഭൂരഹിത കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഭൂമി എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഭൂപരിധി ഈ നിലയിൽ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അത് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അമ്പത്തേഴിൽ ഇരുപത് ഏക്കർ ഇരുപ്പ് നിലവോ അതിന് തുല്യമായതുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല അറുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം കുട്ടനാട്ടെ പാടശേഖരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏക്കറേജ് ഒരുപാടായി കണ്ടത് അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളെ മുഴുവൻ എക്സംഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അതും പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ അനുസരിച്ചുള്ള എക്സംഷൻ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ എക്സംഷനിൽ അമ്പത്തേഴിലെ നിയമത്തിലും അറുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമത്തിലും അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും പ്ലാന്റേഷൻസ് ആ എക്സംഷൻ്റെ പട്ടികയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സൗ ബിനോയ് പറഞ്ഞ ബിനോയ് പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതെല്ലാം എക്സംഷന് വന്നു അന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ അങ്ങനെ എക്സംഷന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റേഷനുകൾ റബ്ബറും തേയിലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗ വിനോയ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോടെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് ഒരു പുനർവായന ഒരു പുനർചിന്തനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ എക്സംഷൻ അനുവദിച്ച ഭൂമികൾക്ക് പുതിയ ഒരു സീലിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തണമോ ആ എക്സംഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു കളയണമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമതൊരു സീലിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇന്ന് പ്ലാന്റേഷനുകൾ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് പകരം തൊഴിലാളികളെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി പ്ലാന്റേഷൻ ഭൂമി എക്സംഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ തരം മാറ്റി പ്ലാന്റേഷനെ അല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സംഷൻ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് വേണമോ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടുന്നത് എന്നത് ആവശ്യമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെടുത്ത് ഞാനും യോജിക്കുക അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ചില ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് ഇതുപോലെ എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ചില ട്രാൻസ്ഫറുകളെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാം നല്ല വോയിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ നല്ല വോയിഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം ട്രാൻസ്ഫറുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫറുകളിൽ നാലെണ്ണം നാല് ഐറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അറുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമത്തിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ആ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആക്റ്റും പ്രകാരം അതിലെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തുകളഞ്ഞു 
അതിൽ ഒരെണ്ണമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ വേ ഓഫ് ബൈ വേ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്ത ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അത് നള്ളാൻ പോയിടാവുകയില്ല എന്നായിരുന്നു അറുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമത്തിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ നിയമത്തിൽ കൂടി ആ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കൂടി അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് എഴുപത്തി രണ്ടിലെ അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ അല്ല എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിൽ കൂടി അതെടുത്തോളാം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാമത് ഭേദഗതിയിൽ കൂടി വളരെ വിപ്ലവകരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആ നിയമത്തിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൻ്റെ ക്രസ് അതിൻ്റെ കാതൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതാണ് ഭൂമി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മോഡസ് ഓപ്രാഞ്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നയൻറ്റി സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുടികിടപ്പുകാർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് വേറെ തർക്കമില്ല എന്നാൽ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭേദഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടികിടപ്പുകാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൺപത്തി ഏഴര ശതമാനം ഭൂമി ലാൻഡ്ലെസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി അസൈനബിൾ ലാൻഡ് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഭൂമി അത് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി അസൈൻഡ് ടു എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് അതർ സോഷ്യലി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് ആസ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദി ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭൂമിയുടെ നേർ പകുതി അവർക്ക് കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ആ നിയമം എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ബോർഡുകൾക്ക് സെക്ഷൻ നൂറനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച ആ ലാൻഡ് ബോർഡുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൂമിയുടെ വിതരണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു സർപ്ലസ് ലാൻഡ് ആ സർപ്ലസ് ലാൻഡും ഗവൺമെൻറ്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് മിച്ച ഭൂമി ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിച്ച ഭൂമി ഈ നിലയിൽ എത്രയും വേഗം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഭേദഗതിയിൽ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡുകൾ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടായി കാസർകോട്ടെ കേശവാനന്ദ ഭാരതിയുടെ കേസ് മുതൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന കേസുകൾ വരെ ഭൂപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട സാവ് രാജൻ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡുകളെ ഇപ്പം നാല് സോണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചുമതലയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നാല് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചുമതലയിലുള്ള ഈ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡുകളിൽ എല്ലാം കൂടി അവരുടെ കൈമാറി കൈമാറി കിട്ടിയ കേസുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകൾ ഈ ആറ് മാസത്തിനകം അവർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു അതിൽ കൂടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി ഞാൻ അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടായില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസുകൾ മറ്റു കോടതികളിലെ കേസുകൾ ട്രൈബ്യൂണലിലും ബോർഡിലും ഇനിയും പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ അതിൽ ഉണ്ട് എണ്ണായിരം ഏക്കറുള്ള ഭൂമി ഇനിയും കിടക്കുക മിച്ച ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ നടപടികളിൽ കൂടി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ മാത്രം ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് ലക്ഷം കുടികിടപ്പുകാർക്ക് അവരെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റാൻ ഈ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു മിച്ച ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഹോംസ്റ്റഡ് സ്ഥാപിച്ച് 
ഒരു പിന്നെ കുടിലെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ കയറി കിടക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഏക്കർ ഭൂമി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സർപ്ലസ് ഭൂമിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ സർക്കാർ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വിതരണ നടപടികളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് വിജയിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കേരളം കണ്ടറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സൗ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരം പേർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം സൗ രാജൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തെ നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഈ വകുപ്പിന് കഴിയും എന്ന നല്ല വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുകയല്ല ഇവിടെ ആ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ട് ആ ഭൂപരിഷ്കരണം നിയമത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ നമുക്കതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല റൂൾ ഓഫ് ലാ നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നിയമസഭയിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതൊന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യവുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭരണഘടനയും റൂൾ ഓഫ് ലായേയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സാധ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടിങ്കു ബിസ്വാൾ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയുടെ രേഖ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാവർക്കും വീട് ഭവനരഹിതർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളം ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ഒരു കേരളം അതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വപ്നം അതിലേക്കാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നട നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടിയിൽ കൂടി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പദവിയെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയല്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ശ്രീമൂല അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്ന് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കരമൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശമുള്ളൂ അഡൽറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഒന്നും അന്നില്ലല്ലോ അപ്പം കരമൊടുക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആളുകളുടെ സാമൂഹ്യ പദവിയെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരളവുകോലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികളിൽ കൂടി സ്വന്തമായി പത്ത് സെൻറ്റ് ഇരുപത് സെൻറ്റ് അമ്പത് സെൻറ്റ് ഒരേക്കർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരേക്കറിന് കൂടുതലും അത്രയും ഭൂമി ഉണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ പദവി ആ കുടികിടപ്പുകാരൻ്റെ സാമൂഹ്യ പദവി അതെത്രയോ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു അതാണ് മാനുഷികമായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരിഗണന ഈ സമൂഹം കേരള പരിഷ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൽ കൂടി ഈ സമൂഹത്തിന് കേരള ഗവൺമെൻറ് നൽകിയത് ആ കുടികിടപ്പുകാരൻ്റെയും ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഭൂമി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ടു ജന്മിമാർ കൃഷി ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് അടയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഭൂമി കിട്ടിയപ്പോൾ അവനവിടെ പൊന്നു വിളയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൈവരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം ഉൽപ്പാദന വർധനവായിരുന്നു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെയും ഇവിടെ ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്
അതിൽ ചില കോട്ടമൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കുടികിടപ്പുകാരന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാൻ അവനെ അധ്യാപകനാവാൻ പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവാൻ പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടാക്കാൻ അതിനെല്ലാത്തിനും കഴിഞ്ഞത് അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഭൂമി കിട്ടിയതാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൻ ആ ഭൂമി കുറച്ച് പണയപ്പെടുത്തി കാണും അതിനുവേണ്ടി അവൻ ആ ഭൂമിയുടെ ഒരു അംശം വിറ്റ് കാണും അവന് ചികിത്സ കിട്ടാതെ കുടിലുകളിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കാതെ ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചികിത്സ നടത്താൻ കഴിയാതെ മലമ്പനിയും മസൂരിയും പിടിച്ച് കുടിലുകളിൽ മരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ഭൂമി പണയപ്പെടുത്തിയോ വിറ്റോ അല്പം കാശുണ്ടാക്കി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും ചികിത്സിക്കാനും അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ സാമൂഹ്യ പദവിയെ സാമ്പത്തിക പദവിയെ അടുത്ത തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അടുത്ത തലമുറയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഗണ്യമായി സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ നടപടികളുമാണ് ഈ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരള മോഡൽ വികസനം കേരളത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിലേറ്റവും നിർണായകമായ സംഭാവന നൽകിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികളെ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോണായി കേരളത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെ ആധാരശിലയായി തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല തെറ്റുമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും അവനെ വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കൂടുതൽ ശക്തമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സോ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് സോ രാജൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിന് കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടി ഈ കേരളീയം പദ്ധതിക്ക് കേരളീയം പരിപാടിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല വികസന നേട്ടങ്ങളെ ആകെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ